Good morning. We are having breakfast here at one of the restaurants dito sa Hotel Mix. Explain ko lang yung setup namin. May mga hotels dito sa area sa may Cancun that provides all-inclusive packages. Food, drinks, and your stay. And kung manggagaling ka sa States, minsan kasama pa yung flights. Kasama pa yung flights mo from, from where? From Miami, from Florida, from New York. And very affordable siya. So what they will do pagdating mo dito is bibigyan ka nila ng ganito. So this shows na you availed of the all-inclusive package. Tapos kailangan suot mo siya at all times. Mukha kang slave ng kanilang hotel. Pero that shows na you have access to everything. Tapos meron din silang mga activities everyday like yoga, uh, beach activities, um, cocktail lessons, dance lessons, and whatnot. So okay siya kung nandito ka and you will spend 4 to 5 days in a resort it's perfect for you sa beach enjoy lang just detox um, kami ni Joy nasusulit namin siya pag dinner pero most of the time wala kami like today wala na naman kami maghapon sa hotel we will be going to Musa to the underwater museum sa may Isla Mujeres tapos magda-dive kami doon underwater there will be sculptures pupunta rin kami doon that's one of the things we're going to do today Actually, that's the main thing that we're going to do today. Nasa bucket list nyo. We have an hour to waste bago to kami sunduin for our underwater museum dive. So, tambay muna kami dito sa my beach. In front of the hotel. Ganda ng beach pero hindi pa rin kami lalangoy. Dito lang muna kami. lounge sa beach, tinundo kami ng service ng Cancun Dive Center. So, mga 20-minute drive siya. And then, tumambay kami ng onting sa pier. And then, nag-sign kami ng waiver because it's a standard sa scuba diving. Tapos, bibigyan ka nila ng wristband to show that you have paid taxes. So, we loaded our scuba diving gears and headed to the boat. Medyo nakakahilo dun sa boat. Tapos dahil marine park siya, pinagbawalan kaming gumamit ng gloves kasi bawal humawak-hawak dun sa mga areas dun. Anyway, ang first dive site namin is a site called Panchones Chico. It's an open area reef na may tatlong rocks lang where for the next 40 to 50 minutes, doon kami umiikot-ikot. Shallow lang siya around 9 meters yung max depth namin. Pero ang linaw-linaw, ang ganda ng visibility. Tapos syempre ang daming schools of fish na nandun sa area. Um, wala naman akong nakitang extraordinary doon apart from uh, maybe two or three lobsters na nakita namin. So enjoy naman, hindi masyado maalon. Medyo naglalaro-laro kami sa ilalim ng tubig. <laughs> um, kahit open area sa nung time na nandun kami, we never felt any current. Hindi siya maalon, hindi siya maago. So very smooth. Nilalaro-laro kami dun sa around the area. Tapos may rock dun na may buta sa ilalim. Dumaan pa ako dun sa ilalim. Uh, para tumagos sa kabilang side where a school of fish is waiting. So ang saya-saya ng first dive na yun. Tapos pala pagtingin ko sa taas, andun si Joy nag-aantay. Ayoko kasi talaga dumadaan sa mga cave or holes. Yung second dive site, ayan na. Yan na yung underwater museum or yung musa. Sobrang lawak nung area nung dive museum. Ang daming sculptures. Mga 500. 500 daw. Ooh, by the way, ito yung 50th dive ko. Ito na talaga yung totoong 50th dive. Kasi akala namin sa cenote yung 50th dive ko. Hindi pala. Tapos bucket list ni Joy yan. Bucket list check. What a place to get your 50th dive, Astig. So we were swimming around these sculptures and then nagulat ako yung mga isda. Sinusundan ako. Ako lang. Pinapalimutan nila ako. <laughs> Hindi ko alam kung maasim na ako, kung naamoy nila yung pawis ko, o kung ano man. Anyway, yung mga sculptures sobrang ganda. Really works of art and they were designed para maging coral siya, para matirahan siya ng mga isda. And mapunta doon yung mga divers para mabawasan yung human impact sa natural reefs. Sobrang na-enjoy na namin yung dive kasi sobrang unique siya. Nagka-bonus pa. Nung patapos na kami mag-dive, nakakita kami ng mga pagong. Hindi Sila yung sa... rockstar sa ilalim ng tingbig. Favorite ni Joy. Oh. 
Oo, oh, nakapunta lang si Joy, nag-hi siya. Sobrang friendly nila. Hindi mm-hmm. naman sila takot. Hanip sa dive ending. So, makita kami sa boat, tapos bumalik na kami sa hotel. Nasaan tayo? Nasa Las Palapas. Yes, tama ako. Parang feria sa atin. Nagtanong kami kung ano yung authentic or saan may masarap na street food. Dito kami, tinuro. Alam sa mga lokal dito. Aprovinsya na talaga yung cobra. Turns out, ang mga kapatid nating Meksikano, madali silang intindihin. Kasi maraming mga salita or mga words na kaparehas natin. Halimbawa, ang entrance, entrada, ang um, upuan, silya, ang isa, una, alam naman natin magbilang ng Espanyol, 1, 2, 3, 4, 5, ganun din. Pesos din ang pera nila. Tapos dahil Catholic din yung culture nila, yung laking influence ng Spain, meron talaga tayong solid na info mo. I'm eating chicharrones, cream, cheese, Cabbage, avocado, tomato, sarap. Crispy, crispy, crispy chicharrones. So nag-order ako ng marquesitas. Yung, yung marquesitas is para siyang crepe, pero crispy. Nasa siyang apa. Bumili ko ng isa. <laughs> oh. 30. Okay, 30. Kaheta kemada, parang caramel. Malutong siya. Nice. Parang kami nasa plaza tapos ang daming locals, puro locals yung nandito. Ang daming pagkain. Tapos may program pa sila sa stage. Yep. Sumasayaw sila. Alam niyo kung maganda dito, mas marami yung lokal kaysa sa turista. Huwag kami lang atay. <laughs> Machacados, nachos, aguas frescas, astig, mole, poblano Sarap dito mag food trip sa gabi Tip, kung hindi ka sure kung anong kakainin mo Maghanap ka ng stall na mahabang pila Tapos doon ka mag-order <laughs> Kaya dito kami pumina sa stall na batsa-batsa yung sauce sa harap Panuchos Oh, panuchos? Mm-hmm. Panuchos And pork, beef, mushroom, cheese, potato, pork Pork Empanada. Yes? Empanada is fried. Yeah. 40 Mexican pesos. Empanada and panuchi. Gracias. Yeah, Empanada. Not spicy, my friend. Not spicy. Oh, not spicy. Not spicy. Okay. Spicy. Very spicy. Very spicy. It's a manero. Very well. Pag sisisihan ko to. Empanada. Panuchos. Crunchy siya. Sa tingin ko, matigas o. Oh. So may pork, naglagay ako ng chili, cabbage, avocado. Sarap. Ang hanga. Habanero. Ay grabe. Pork, empanada. Sarap. Mm. Ang sarap. Pag inusok mo yung empanada, mas prefer ko pa din yung ano, empanada ng Ilocos. Masarap, pero mas masarap yung sa Pilipinas. Yes, churros! <laughs> and the night, may happy churros! Ako naman, I will end my uh, night with chamoyada. Hindi siya orchata. Chamoyada, uh, ano siya, weird. May chili, may tamarind, may mango, may ice, may gummy bears, at saka may chili na lollipop, na <laughs> straw. Um, akala ko dessert siya. Parang ulam to eh. Masarap. Masarap, wow. Namdam mo yung mango. Pero yung tamarind, naglalag, nagbibigay siya ng extra kick. Tapos ano to? Manghang. <laughs> I will end my night here. A lot of the tourists here in Cancun. Ngayong gabi, they're going to bars. Kami hindi, nandito kami sa isang plaza. Mas marami kang makikita ng locals kaysa sa tourists. Trying out authentic Mexican street food and just enjoying the night. Tomorrow will be a new day. So, sama nyo ulit kami bukas. Bukas, magpupunta kami sa Explore. Ciao! Street 
Street Food again. Ito yung version nila ng binatog sa Tinto. Wow. Thank you.